عليكم انا محمد عدنان عبد الله الغافري يا جماعه هذه الحلقه الرابعه من برنامج تحدي المعلومات اقوى برنامج معلومات في العالم ردوها علينا ان استطعتم الموضوع حلقتنا اليوم عن ايش يا عبد الله المنشات المنشات الابداع اللي سواه الانسان اشياء جديده ابدعها البشر صنعوها تجبروا فيها ختموا علم الصناعه صروح عظيمه ابداع هندسي بناها الانسان ركز لان موضوعنا اليوم فيه تخصص الانسان فقط شو اللي بناه وتب... وبدع فيه طيب انا راح اسلك عبد الله خمس معلومات يجيت له بجبروت هو ما بيعرف عنهم اي شيء انا بعد مجهز له خمس معلومات هو ما يعرف عنها اي شيء ولا تنسوا يا جماعه في واحد منا راح يكذب كذبه كذبه راح يكذبها واحد من رسميا واحد راح يخترع كذبه اليوم المطلوب منكم انكم تصيدوها وتكسبوا 1000 دولار 1000 دولار اللي بيصيد الكذبه مثل اللي فاز معنا في الحلقه الماضيه شنو كانت الكذبه في الحلقه الماضيه او من اللي كذبها هو الكلام انا اللي كذبت كان كانت الكذبه شو, شو كذبت علي ايش علي ايش حكينا <تصفيق> مباراه البرازيل والهند كلام فاضي وسحر ويعني السحر المعلومه نفسها كانت سحر اصلا كلام فاضي <تصفيق> وما ننسى يا جماعه نحقق الهدف ونوصل مليون مشترك قبل نهايه السنه بتعرفي عبد الله بس بس متابعين عشان يتابعوا برنامج تبع كره القدم بقول لهم كيف شكله جسمه الشخص اللي مش راضي يشترك كيف وصف لي شكله كيف شكل جسمه اشترك يا عمي يا عمي اشترك وصلك اشترك عشان نوصل مليون قبل نهايه السنه ونشيل هذه لا من دونها وشكرا لتفاعلكم في الحلقات الماضيه على تويتر هاشتاج تحدي المعلومات اكتب اللي تبيه ميمز معلومات معلومه كذب اللي تبي اللي تبي احلى المشاركات قطعا بتكون في نهايه الحلقه جاهز يا عبد الله مين راح ي... اه مين راح يبدا اليوم بالمعلومه الاولى جاهز انا جاهز حجر ورقه مقص تعال انت تعال تعال خلينا نخلص عليك تعال تعرف تلعب حجر ورقه مقص اقعد يا بابا اقعد احلف والله فوز يا بابا فوز يا بابا حجر ورقه مقص تعادل لا طلع قوي يلا حجر ورقه مقص لا يا بابا شو بتعمل الموضوع جد والله أنا شوف شو مسوي فيه مسكين معلبة يلا لحظة لحظة شوي لحظة حجرة ورعة مقص يا جماعة ايش فيه؟ أقسم بالله إني مو متفق معاه على أي شيء يلا يا يلا يلا فوز يا بابا فوز أبي أفوز أوكي يلا حجرة ورعة مقص خلصنا على الإبن والأب معلومتي الأولى يا محمد بيحبونها هاللندن شوي معلومة مهمة صراحة هاللندن وهالباريس بيحبونها طبعا كلنا نعرف ان بريطانيا كانت قبل 2020 من الاتحاد الاوروبي بعد صحيح بعدين من 2020 نعم من سحبت نعم. فبما انها كانت مع الاتحاد الاوروبي كان في اشكالية مهمة ايش هي؟ شلون ما عندها اي حدود برية مع اي دولة ثانية مجاورة صح هي تعتبر جزيرة كاملة بس هذه بروحها معلومة جبارة متأكد انا مو بالكل يدري حتى رواد لندن ما يدرون ان بريطانيا جزيره كبيره. بريطانيا جزيره معقول ما بتعرفوا يا جماعه؟ صدقني في ناس ما يدرون. اجسامهم ما بيعرفوا، اجسامهم ما بيعرفوا. وهالشيء محمد خلى بريطانيا وفرنسا يسوون نفق بينهم. اه هلا بدات تتجبر لان يعني كل اللي قلته قبل جغرافيا، فانا بقول ايش الحلقه؟ انا بقول جغرافيا لان انا خاتم علم الجغرافيا. بريطانيا آه. وفرنسا سووا بينهم نفق. اه نفق المانش او نفق اليورو. اوه اوكي؟ حلو سوري اذا النطق غلط في احد الكلمتين. حلو. النفق هذه كم طوله؟ كم طوله؟ 50 كيلو متر نفق محفور تحت الارض 50 كيلو متر مو بس تحت الارض، يا ريت بس تحت الارض ها. هو تحت الارض اللي تحت البحر يا الله 50 كيلو متر من والى 38 كيلو متر من ال 50 ايوه تحت قاع البحر ب 50 متر، مش طبيعي هذه يعني انا اقدر اسميها انها واحدة من عجائب الدنيا ولكن مو عجائب السبع خلينا نسميها الحد... العجائب الحديثة نعم. مش العجائب اللي ترجع للتراث يعتبر نفق المانش هذه طبعا هو اطول نفق تحت البحر التوتال مو بنفق واحد آه. في توتال ثلاث انفاق هو نفق... نفس المانش هذا نعم نفق ذهب ايوه نفق اياب حلو ونفق في النص حق الطوارئ وعمار الصيانه حلو 1988 بدوا فيه اه متى خلصوا ما تخلصوا أه. أه. خمس سنين ثلاث سنين ست سنين ست سنين ست سنين 94 94 خلصوا من النفق يا يعني مع مونديال امريكا اوف يعني كان عمري سنتين يعني كان عمر ابوي سبعين خلاص وين حلو في الموضوع وين حلو في الموضوع بريطانيا بدوا حلو فرنسا بدوا مسابقه مين بيخلص قبل صح ولا لا ولا كيف المهندسين كانوا جبارين لدرجه ايوه ان فعلا وانا اقرا معلومه اصلا توقعت اخطاء كبيره صارت ووصلوا في المكان المناسب يعني في الوقت المناسب في المكان المناسب يعني لو انا وانت مهندسين انا خايف صراحه <تصفيق> شو تتكلم طول مينون 50 كيلو متر وصلوا مع بعض لا يقول لك وشو اه وفي في فيديوهات موجوده آه. المهندسين سلموا على بعض تم استخدام 11 حفاره في المشروع هذه بس بس 11 كنا شوي عن جد وقمت كل حفاره طولها 230 متر كل حفاره وزنها 15000 طن شو 230 متر طول الحفاره شيخ احنا اليوم عندنا حفارات بالحجم عمري في حياتي ما شفت شيء بقول لك شو هذا الانجاز العجيب هذه خلى الشخص من بريطانيا الى فرنسا ياخذ 35 دقيقه ترى انا جربت على فكره 
انا جر... السلام عليكم انا جربته ركبته ورب الكعب هذا هذا نعم خ... انسى يعني جسمك فيزيائيا كان في المكان ورب الكعب بختمها مع تكلفه المشروع الضخم هذه طبعا جميل احسنت هيك زي كانك عامل بحث كامل تقرير كامل نعم 5.5 مليار باوند يا الله يعني هذه لحظه شيء هاي كانت تي... هاي هاي كانت الخطه انه انه يكلف 5.5 لكن كم كلف؟ ايوه تسعه ها ول تقريبا دبلها تقريبا 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 دبلها تقريبا الا شوي واضح ان مهندسين ابو العيد شوي 9 مليار يعني تقريبا لو نحسبها بسعر اليوم 16 مليار باوند يا الله اذا في زمنها تسعه قيمها يا محمد ومعلومه هذه تهم السياحه اللي يروحون بريطانيا وفرنسا يمكن في ناس ما يدرون 8 من 10 يا عبد الله خير ويبيض وجهك دنيا واخر عبد الله شو راح تبدا؟ عبد الله بحكم انه حلقتنا اليوم عن منشات عملاقه فخليني احكي لك عن اغلى مشروع بنت البشريه شو شو بدي هاي شو بدي اي والله اي اغلى مشروع بنت البشريه هذا المشروع فريد جدا من نوعه لدرجه انه مش اي حدا بيقدر يروح له انا اتكلم عن محطه الفضاء الدوليه هاي يشوفوا مال ستلايت مش اللي هو بالضبط بس استنى خلص يجي مدور يقول لا هذول اقمار صناعيه يا عبد الله محطه الفضاء الدوليه ممنوع تغلط فيها ممنوع تحطها مع شيء جنبها فهي شيء فريد جدا من نوعه، توسعت وتطورت عبر السنين، هي بدات في سنه 1998 وقت ما اخذنا كاس العالم في مونديال القرن، مونديال زيدان، بداوا بنوها، ولكن مع السنين تطورت حتى وصل طولها في الفضاء، بتعرف لكم طولها؟ 109 امتار اكثر من ملعب كره قدم طولها؟ وهي فوق وهي فوق، عرضها 75 متر، ملعب فعليا، ملعب ملعب كره قدم، ملعب كره قدم في الفضاء، طيب عبد الله سؤال لطيف، بتحب الفلوس والمصاري انت، كم تتوقع كلفت؟ حسب اخر احصائيه كم كلفت مجموع من سنه اكيد وتسعين. دفعوا على دفعات كبيره و... يعني اجمالي من 98 الى الان كم كلفت 160 مليار يعني 160 ملعب كره قدم جنون وعظمتها من منشاه المعلومه وايد جامده بس موضوع انك تربطها بكره القدم محمد مو بقادر ابلع الموضوع عشان الجمهور يتخيل حرام. عشان والله اي تخيل حرام عليك يا اخي والله حرام والله ببسط يعني قارن هالشيء الضخم بملاعب كوره ما احترام لكره القدم ولا حد يزعل يا جماعه انا ببسط مللتون اي تبسط يا اخي الناس اصلا توها تدري ان الملاعب تكلف مليار وتد... وفي ناس تشوف الملاعب تقول كم يوم كراسي على ما ادري انا توني ادري الملاعب تكلف مليار اصلا ما احترام ما احترامي مليار حقطه في مجمع يا اخي دخل فلوس عبد الله روسيا في 2018 تجبرت بملاعبها، قطر في 2022 وانت قطر غير وانت القطر وبتعرف قطر غير بدعت ملاعبها، تعال شوف ملاعبنا شلون صايره سوت هذه صورة يبي لها حلقه بروحها اصلا ملك تحولت فجأه لا ملاعبنا غير، شوف استاد البيت شلون شكله، شوف شو اسمه طيب استاد الجنوب طيب أب... أب... اشكال مينونه يعني مو تنهام مليار ما شنو ملاعبنا تكلف اكثر ترى انت يا عبد الله متخيل 160 مليار دولار على 109 متر طولها، يعني كل متر اكثر من مليار كلف والله هاي الحسبه الحلوه، هاي الحسبه حلوه، هاي المقارنات الحلوه، مو بلا كم ملعب خلاص، اذا لحظه شوي، مشروع كبير وكنا ملعب كوره ومعلق فوق، الفائده وين؟ عشان نشوف قنوات ولا شنو بالضبط؟ هو يعني نفس ال محطة فضاء الصناعي محطة فضاء دولية بدك ما ظهرت عشان العين اللي يتكلمون مع بعض، محطة فضاء شو تسوي فيها؟ أنا بقول لك أول شيء هي موجودة على ارتفاع 400 كيلو متر في الفضاء قاعدة تستخدمها جوجل مثلا في جوجل هقول مابس. لك يا زلمة هقول لك أول شيء اسألني هي لمين؟ اسمها محطة الفضاء الدولية يعني مجتمع فيها عدة دول الله عليك أربع دول جبارة عظمى جدا اجتمعت خلينا أتوقع يعني ما فرقت يعني أتفضل 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 أمريكا جبار روسيا جبار قاعد أمشي بالحجم ترى أنا كمل بالحجم الجزائر عربية عربية 2 مليون الجزائر 2 مليون 2 مليون كلمة مربع نعم كبير كبير جدا طبعا يعني مو بالحجم الموضوع لا مش بالحجم كمل الدول قلت الدول عظمى جبارة بالك اليابان اليابان يا جبار احسنت بريطانيا ربي نقول كندا بالاضافه ل 11 دوله اوروبيه اخرى بالاضافه ل 11 دوله اوروبيه اخرى 15 دوله 15 دوله قطيه قطيه رسميا يعني احنا مثل ما نقطع عندنا المخيم ايوه صحيح كل واحد 2000 ريال 3000 هالدول اوف 160 مليار للحين ما قلت لي فائدتها طيب شوف يا عبد الله اول شيء قلت لك هي موجوده على بعد 400 كيلو متر عن سطح الارض حلو في مكان منعدم الجاذبيه والفكره منها هو ان رواد الفضاء اللي جالسين فيها يكتشفوا بيئه الفضاء في منطقه معدومه الجاذبيه يعني محمد ما فهمت الحين المحطه كذي بروحها ولا مثلا فيها موظفين حضور انصراف بصمة دخول تأخر مش معاك. ناس عاديين علماء رواد فضاء بس جالسين بيعملوا استكشافات وبدرسوا الفضاء الخارجي عشان يتجبروا يتجبروا في الاكتشافات البشرية خذ المعلومة الجبارة الجاية انت مفكرها واقفة فوق ثابتة لا والله آه. انها تتحرك بس الان حتكون الصاعقة بتتحرك مش ثابتة كم سرعتها؟ حرمي رقم جبار، تحمل يا عبد الله الجاي مستحيل سريعة ثقيلة محمد 
ثقيله ملعب كره قدم فوق في الهواء كيف الثانيه هاي ثانيه صح تفي كم تمشي بالثانيه 7 كيلو فاصل 6 كيلو مش متر 7 كيلو 7 كيلو يعني من هون للدوحه بالساعه كم شو يعني بالساعه سرعتها كم كم كيلو في الساعة؟ أنا أسوق سيارة ترى ما عندي صاروخ في البيت أسوق سيارة كم في الساعة؟ 27580 كيلو متر في الساعة، بتعرف شو يعني؟ يعني بتلف حول الكرة الأرضية في 90 دقيقة عبد الله عبد في 90 دقيقة يعني في ساعة ونص في ساعة ونص بتلف حول الكرة الأرضية بمعنى آخر باليوم اللي هو 24 ساعة بتلف حول الكرة الأرضية 16 مرة تقريبا، أنت متخيل؟ أسرع سيارة في العالم يمكن 500 مرة. الاجزاء اللي انت قلتها 500 580 كيلو هاي سرعه بوجاتي بالضبط بالضبط احنا بنحكي عن 27000 زياده بالاسف زياده مرعبه جدا ورب الكعبه انها تسوى ال 60 مليار ولذلك بتسوى انها تكون في حلقه اليوم يعني محمد نعم انا الحين قاعد افكر في شيئين نعم الشيء الاول يعني انا الحين مثلا الموظف برجع الارض بسلم على اهلي بعدين ابي ارجع زي شو شلون ادخل؟ وهي بتتحرك صح؟ افتح الباب استنى شوي لا لا وقف 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 ادخل ادخل سريعة هي هي سريعة ابي ادخل اه ابي ادخل اشرح لك والله اشرح لك هي واحد والله اشرح لك اثنين وانا داخل اه لا ان شاء الله ما ادوم هالشكل لا 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 سريعة يا محمد راح اشرح لك حسب قانون نيوتن الاول انه الجسم اذا كان ركز معي فيزياء هلا رح اتكلم فيزياء يلا الجسم اذا ثابت ثابت او متحرك بس بسرعة ثابتة يبقى وكأنه في مكانه فهي صعب تتحرك بسرعة هائلة بس بسرعه ثابته فبالتالي الانسان في جوات زي السياره يا عمي السياره السياره صح صح والله السياره بتكون هي السياره ماشيه بس قاعد جوات مش عارف تتحرك جسمك لان هي ماشيه بسرعه ثابته فجسمك ما بيتغير وكذلك محطه فضاء دوليه الانسان جواتها بس هي ماشيه بسرعه هائله جدا بس السرعه ثابته فبضل اوكي بس طبيعي طبيعي انها توقف او ارفع ارفع ايدك ارفع ايدك خدت تعمل فيزياء خدت تعمل فيزياء خدت خدت تعمل فيزياء لا يا عبد الله ايوه جبار طيب سؤال اخر طب هذه بتشتغل على البنزين ولا كيف تشتغل مين مشغلها كهرباء مثلا عبد الله طحالي عبد الله لو تشوف صورتها كلها الواح شمسيه هذه الالواح الشمسيه ذكاء. تمتد الطاقه وتولدها ذكاء. فبتخليها تتجبر في الفضاء بهذه السرعه عبد الله نفسك تشوفها صح وانت على الارض صح والله على الارض مبنى عملاق جبار في الفضاء المفروض انه يبين اذا قدرت تصيدها بتلسكوب بشرط تكون هي بالضبط بينك وبين الشمس فالشمس بتضويها بتصيدها بالتلسكوب بتشوفها حاجه بتلمع جميله جدا وتمر هيك في السماء بشكل سريع جدا اذا كان طبعا السماء صافي يعني ما فيهاش غيوم مش اوكي, أوكي. أوكي. وبالوضع الطبيعي في اغلب مناطق العالم اذا التقت مع الشمس ضوت لك اياها شمس بتصيدها خرافيه شيء خرافي جدا قيم عندي 9.2 يا محمد تستاهل اوكي حبيت الفصل الاثنين بدك تلعب لعبه الكسور اوكي حبيت حبيت طيب يا محمد طالما احنا قاعدين نتكلم عن منشات بناها الانسان وابدع فيها نعم ما يصير ما نذكر اعلى برج في العالم اه خلاص صرنا نعرف الجبار برج خليفه لانه وياك حاضرين وثائقيه وثائقي في نفس اليوم عندنا في نفس اليوم حضرنا الوثائقي برج خليفه طوله 820 متر 830 متر اوه انا غلطان غلطان ب 10 اوكي 830 متر حلو متى استوى؟ آه بدأوا فيه في 2008 انتهى في 2008 صار جاهز في 2008 2010 آه. الافتتاح في سنة 2010 اه صحيح كلف المشروع 1.5 مليار دولار تلع. صح انه أطول برج في العالم نعم ولكن آخر 25% اللي فوق هذه آخر 25% أيوة ما منها فايدة ما في مكاتب ما في شيء جد والله شكل إيه بس بس مجرد اني اكمل عشان اصير اطول برج في العالم 25% هذه معلومة جبارة نعم آه. 214 متر من فوق ما في ما في شكل شكل يعني تخيل ان اقرب برج برج خليفه يعني توب تو توب تو اه الفرق بينهم أه؟ 196 متر يا الهي يعني ما قال لك والله بكسر الرقم ب 3 امتار وادخل وورد جينيس بكسره ب 196 200 متر يعني تقريبا تقريبا 200 يعني متر ولذلك صامد من 2010 لليوم ما اجى واحد يقترب منه ويمكن يصمد لكمان 10 ولا 15 ولا 20 سنه عادي في يوم من الايام في وقت الذروه زحمه الناس يسع 35 الف شخص استاد كره قدم استاد كره قدم استاد كره قدم استاد كره قدم اعطيني تجمع تجمع 35 الف حلبة مصارعة، مهرجان مصارعة يعني انت متخيل في هاليوم ايش كثر كمية مياه الصرف اللي راح يصرفونها؟ 35 ألف شخص في يوم واحد وال وال كم واحد الله يعزك بيروح الحمام؟ كم واحد بيسحب السيف؟ كم واحد بيسبح بياخذ شاور؟ كم واحد بيغسل يده؟ باي 15 طن يوميا يوميا من كثر ما المياه ضخمة 15 طن لين اليوم ما في حل ما في ما مش متصل مع مياه المجاري مش متصل شو بيعملوا طيب؟ اخترعوا شيء وطبعا ليش ما يستخدمون المجاري المتصله بي المجاري اللي هو الطبيعي المنطقي هيك بحكي صح اه ليش؟ 15 طن 15 طن الضغط مخيف اساسا اللي بيطلع فانت من ممكن تسوي تخبط اصلا من وراء برج خليفه في مجاري دبي كلها صح اي فقالوا لي بنخترع شيء احنا خاصه ان البرج جاي في قلب المدينه فطلعوا حل خزانات مياه كبيره تحت كل يوم رسميا شاحنات و 
كود اوه والله صعب الموضوع مو بسيط اه والله الموضوع مو بسيط هو عبد الله فخم ولا كيف ولا شو وضعه هو بالضبط؟ طبعا شو ما رحت انت؟ لا ما رحت انا انا مريد مرة انا احس اني لازم يعني برج العرب برج خليفه يعني انت المعلومه الاولى دخلت النفق عليك نو وبرج خليفه دخلته كمان خذ الصاعقه انا دخلت محطه الفضاء الدوليه اه وربي كذب المعلومه كذب شفت الراس؟ اه 830 متر هني تدري انه هاي اه في مجال انه يتحرك مترين مع الهواء؟ اه هاي السبب هذا السبب عشان يكون لازم يكون مرن عشان ما ينكسر البرج من فوق اوف يعني في احتمال انه يتحرك مترين كذا كذا على حسب الهواء مثلا معلومه عن برج خليفه كم تستاهل يا محمد؟ عبد الله مبروك عليك 8.7 والله 8.7 8.7 انا وت... انا تمتعت عبد الله متعني متع المشاهد خذ مني تقييم عالي شكرا خذ مني تقييم عالي عبد الله ها المعلومه الجايه عن دوله انا سافرت عليها البيرو رسميا انا رحت على البيرو اه انت رحت البيرو شوف انا قاعد في البيرو شو كنت احكي لاصحابي انه احنا موجودين الان في غرب الخريطه افتح خريطه العالم بتلاقي دوله هناك طالعه في لسان في امريكا الجنوبيه لسان هيك طالعه هيك هيك آه بالضبط هذه هي البيرو أوكي. بس هذه البيرو مش بسيطه يا عبد الله في يوم من الايام البيرو حبوا يصنعوا اطول عمود في الهواء اه انت بتحداني في معلوماتي اه هيدا تذكرتني انا عشان حكيت عن اطول برج في العالم انا خذ من اطول عمود على الاقل انا برج في منه فائده شنو عمود يعني عمود فولاذ فولاذي بس بدنا نضرب رقم القياس بدنا نعمل عمود فولاذي جبار للغايه انت شو سموه؟ سموه عمود الانكا لانه كانت هناك في حضاره اسمها حضاره الانكا في البيرو فحبوا يعملوا عمود ويخلوا البشريه كلها تعرفه طيب شو كان الهدف تبع الوصول؟ هو ان يصل الى 2 كيلو متر في الهواء شو 2 كيلو متر؟ هذا برج خليفه 830 هذا قد برج خليفه هو شوي بالضبط 100% ورس عبد الله انت ممكن تشوفه بسيط انه عمود فولاذ طالع في الهواء سهل سهل بنشوف احنا العواميد اللي ما بعرف شو بسموهم تاعت الاتصالات وما اتصالات بسيط بسيط بسيط, بسيط. وين بسيط؟ ها ها 720 شخص مات في عمليه بناء هذا العمود، عمود الانكا في البيرو. لا هاي اغبيه لحظه شو لا لحظه لحظه شو هاي اغبيه، ايش دعوه محمد؟ 720 شخص ماتوا عشان يبنون، زين 200 مثلا بيموتون بيتعلمون بيوقفون. انت هيك مفكر؟ تقريبا اللي ماتوا اصلا اثناء البناء هم فعلا 100 200. طب وين السبع البقيه وين؟ لما سقط. بعد <تصفيق> سبع <تصفيق> بعد كذا الدم طاح. بعد 48 ساعه تقريبا يومين وشوي يعني يوم طاح تقريبا على كلامك شال معاه 500 وشوي شخص هاي حمير هاي يوم طاح يبون يمسكون الحمير ايش دعوه يا اخي يلحقونه وين ما طاح بعد 2 كيلو يا عبد الله 2 كيلو صار 2 كيلو يعني يبي له وقت لين يطيح يعني الحمار بيطالع يقول اوه في برج بيطيح خليني اوخر الحمار شلون مات طيب يا عبد الله داخل سيارات نايمين نايمين ما حد يدعم واقفين صف واحد مثلا يعني هو ايش صار مش هيك يا عبد الله مش تخيل يا عبد الله 2 كيلو يا عبد الله 2 كيلو قاعد بسقط عليك هيك وين بدك تروح؟ صعب صعب اه يعني عادي واحد في منطقة ثانية مات، شلون مات؟ نفس موتة اللي مات في المنطقة ذيك نفس العمود نزل 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 يا عبد الله الجبروت اللي طلع من تمي في اللقطة الماضية أقيم المعلومة اللي الناس ماتوا مش تقيم لأنه لا لا لحظة عبد الله عبد الله عبد الله كن كن منصفا يا سيد القاضي المعلومة هم ضعاف ايش دخل تقيم معلومة ضعيفة ما لهاش دخل هم ضعاف بس أنا أعطيتك معلومة البشرية ما بتعرفها نحن ما بنعرفها 4.7 شكرا يا عبد الله، ليش عبد الله 4.7؟ لا انا اسف يعني لان اليوم حلقتنا عن صروح جباره ومنشات، انت جبت لي شيء انبنى وانكسر، يعني ما اسف. خلني اكلمك عن شيء يا محمد احس انه لك خبره فيه. هات هات ابسطني. اكبر سد هيدروليكي في العالم، السد اسمه سد الممرات الثلاثة. الاسم جبار لحاله. على نهر اليانجتسي في الصين اللي يعتبر ثالث اطول نهر في العالم بعد الامازون والنيل حلو 100% طبعا النيل هو اطول نهر في العالم الامازون ثاني اطول نهر في العالم بس الاعرض حلو قوي بعجبك بعجبك فنان فنان تنتج السدود الهيدروليكيه ما يقارب 24% من الكهرباء في الكره الارضيه سنويا لا هذه معلومه جبارة طبعا هذه معلومه طبعا لازم الشخص اللي تابعني الحين اللي مستمتع بالليت اللي فوقه والشاحن اللي يشحن ايفونه انه ممكن جزء من هذه الكهرباء من السدود الهيدروليكيه خلينا نرجع لرفيجنا آه. سد الممرات الثلاث آه. اللي موجود في الصين آه. نعم. حلو متى سووا؟ آه. سنه 2006 اوه هذا جديد جديد مم. كم طوله؟ 2.3 كيلو متر ارتفاعه 181 متر يا الله برج هذا برج جبار 181 متر ارتفاعه يا الهي الرحيم استخدموا فيه 28 مليون متر مكعب من الاسمنت ونص مليون طن 500000 من الفولاذ يا عفو كلمه فولاذ لحالها جب فولاذ نادي ايراني جبار اتوقع كم كميه الطاقه اللي تطلع منه هات ابسطني يلا علم الناس بعالم الكهرباء الان يلا هات 22000 واط و500 ميجا واط 
ميجا وورد انك شنو الميجا وورد؟ يعني كثير خليني اسهل لك اياه لان ميجا وورد انك فاهم ميجا وورد وشو لا نفترض ان ليت ال اي دي اللي في البيت حلو في البيت عندك نعم ليت ال اي دي نعم 7 وورد خليني اقول لك هاي كم ليت يسوي لك في في ابسط من هالشرح المشروع الضخم هذه اللي قلت لك عن السد الهيدروليكي كم ليت يعطيك؟ مو بكم وورد كم ليت؟ في نفس الوقت كم ليت؟ طبعا ليت ليت احنا بالخليج شنو عندهم؟ اضاءة ضوء 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 كم كم ضوء؟ 3.2 مليار ضوء يعني تخيل بدو النص البشرية اذا البشرية الان بدها اضاءة تاخذ من هذا السد ياهو جبروت طلع من تمك وتخيل كل الطاقة المينونة هذه نظيفة ما فيها تلوث طاقة نظيفة ما فيها بترول ما فيها حرق ما فيها جبارين الصينيين بالدعم في هذه فازوا شنو شو موقف؟ شو موقف؟ الجبروت هذه شو موقف؟ شو موقف؟ شو موقف؟ شو موقف؟ شو موقف؟ شو موقف؟ 42 مليار طن من المياه ليش الضغط الجبار على الصلب الفولاذي الجبار الهائل؟ مش طبيعي شو هذا؟ مش طبيعي اقوى مره في العالم <تصفيق> بس جبار والله جبار تخيل ان بسبب هالسد الضخم صارت حركه دوران الارض حول نفسها ابطا بس مو ببوايد لا تنصدم مو ببوايد ابطا ب 0.06 مايكرو ثانيه ليش؟ ليش؟ يعني تقريبا اليوم صار اطول ب 0.06 مايكرو ثانيه شو رايك في المعلومه يا حبيبي؟ عبد الله انا جاهز بالتقييم بدي اعطيك تقييم 7.9 مش عاجبك حاسك مش عاجبك حرام عليك معلومه يعني انت عبد عبد الله أعبت. انا ماني عارف ان ثلث طاقة أو ثلث الكهرباء اللي عندنا في الكرة الأرضية من وراء هذه الشاشة. مش مبسوط يا جماعة التقييم، تقييمك جبار. اسمع يا عبد الله معلومتي الثالثة عن ايش؟ تخيل يا عبد الله معلومتي الثالثة في حلقة عن منشآت عملاقة هي عن سفينة، ايش دخل سفينة؟ ايش دخل سفينة في حلقة منشآت؟ ايش دخل؟ ايش هذه بنوها يعني؟ أحسنت يا جبار. مع إنه حلقتنا احنا مش عن عالم المراكب والمواسم آه وسائل المواصلات يعني. أوكي. سفينة بس لازم تعرف إن هذه سفينة فريدة من نوعها حتى إني أحطها في حلقة اليوم. هي سفينة جبارة جدا وهي أكبر سفينة سياحية في العالم. كروز. أنت اسمع اسمها. سفينة سيمفونية البحار. سيمفوني أوف ذا سيز جبارة أوكي. جدا. هذه آه أكبر سفينة سياحية في العالم. يا رجل ضخمة عملاقة تشعر وكأنها مدينة متنقلة. عبر البحر لمين هاي السفينة يا عبد الله؟ ايوه انا بنعرف من المالك مين المالك؟ شرك اسمها رويال كاريبيان الدولة هي مين الدولة؟ أقوى دولة في العالم للأسف ما بنقدر نذكر أقوى دولة في العالم أمريكا نعم رسمي 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 الملكية أمريكية أوكي. ولكن وين بنيت؟ عندنا وين؟ شو فلسطين شنو؟ <تصفيق> عندنا كرويا وين في فرنسا آه في فرنسا, في فرنسا. أوكي. أوكي. بنيت بنيت في فرنسا أوكي. بس كلفت كم؟ كم قلت لي كلف برج خليفة؟ واحد ونص مليار دولار كلفت واحد فاصلة ثلاثة مليار دولار سفينة مش برج وصعوبة وخ... صح صح سفينة اللي هي شيء قديم كثير موجود سوق واحد فاصلة ثلاثة مليار دولار وكانت أول رحلة عليها في سنة 2018 أنا بس لأبقى أقدم لك تعال الآن اسمع معلومات صادمة سمعني عن السيمفونية المينونة هذه سيمفونية البحار طول السفينة أول شيء لازم أسألك عنه طول طول السفينة كم طول السفينة؟ 362 متر التايتانيك كانت تقريبا 250 أو 255 يعني هذه أطول من التايتانيك الجبارة اللي انبنت في 1909 يعني تخيل برج الشعلة عندنا اللي هو أطول برج 300 متر امسكه حطه وزيد عليه وزيد عليه 62 متر أخيرا أخيرا مثل سنعة عرض عرض مش ملعب ما صرت أحكي عشان ما عشان ما تزعلش يعني أنت بس يلا عرض 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 66 متر 66 متر 66 متر عرض عرض يعني تخيل انت فوق هيك عرض لهناك انت هون في الزاويه بشوفك هناك في الزاويه الثانيه 66 متر ارتفاعها عن الارض من الميه لا انا ارتفاع اي انا بعرف كم طابق هي. ارتفاعها بالضبط 70 متر 70 متر ارتفاعها عن الارض يعني بتكلم عن عماره 20 طابق تخيلت انت تخيلت ما تخيلتوش يا جماعه طبعا اكيد انها اقل من 20 طابق اذا 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 قلنا ان قاع السفينه اكيد اول امتار فيه بالضبط امور تعرف يعني الناس كلها عرفت هذا الموضوع طيب قديش وزنها؟ وزنها السياره طن طن ونص السياره عشان تبدوا تتخيلوا يا جماعه السياره 230 الف طن فكرت حقول لك 230 طن يعني تفكر 230 سياره 230 الف سياره 230 الف طن 17 الف فيل افريقي جفور تخيلت فيها اربع محركات ايش بس اربع محركات بس كل محرك المحرك الواحد ينتج طاقه تساوي 7500 حصان يعني كل محرك سبع بوغاتي جبار ما اقواك
طيب هلا يا عبد الله اعطيتك شكل هيك تخيلت انت ابعادها حلو ابعادها اوكي يعني حلو طبعا والجمهور شاف رحله خياليه والله والجمهور والله شهر عسل بس في السفينه هذا هقول لك عن هذا الموضوع وعن الرحله عليها وكم بتكلم حمتعك في المعلومه حمتعك حمتعك انت والمشاهد حاخذكم انا وانت والمشاهد الان في رحله جباره انت قاعد تعطيني جدول سياحي انا قاعد بعطيكم الان رحله جباره في عالم سيمفونيه البحار طيب يا عبد الله حيخطر بالك سؤال طيب يا محمد كم غرفه فيها؟ كم غرفه؟ 2579 غرفة محسوبين حسابا لا يمكن ان يخطئ هاي كم فندق دي؟ توتال استنى لا تحسب شيء 188 سويت طاقم العامل على متن السفينة 2200 شخص هاي بس طاقم حتى انهم يقوموا على خدمة 6600 شخص أوف. ممكن يكونوا في نفس الوقت على متنها يعني ما مجموعة تتكلم عن 8800 الطاقم 2000 وشوي والناس اللي موجودين 6000 خدمة روعة بتقول. طبعا الخدمة لأن تقريبا كل ثلاث أشخاص واحد بخدمهم كل ثلاث أشخاص في شخص على خدمتهم جبارة اه معناته السفينة هذه في في أي بي أتوقع يعني شيء أبي أعرف أسعار التذاكر يا عيني عليك هذا اللي أنا جاي لك فيه بعد شوي عبد الله حصل لك معلومات سريعة 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 كالبرق الخاضر فيها 24 مصعد كهربائي فيها 23 ساحة طعام يعني في نفس الوقت تستوعب 5700 شخص قاعدين بياكلوا 14 مطعم تقدم 350 طبق اذا كل اطباق العالم آه المفروض انها موجوده على مدى راحه السالفه آه موضوع آه وايد في اي بي تعال يا عبد الله نتخيل مع بعضنا رحله لمده اسبوع انا وياك انا وياك رحله بدنا نروح انا وياك رحله لمده اسبوع حلو, حلو. تعال نتخيل نروح لها اول شيء هذا بالكعب اني افكر حلو هنروح بس خليني ابي احكي لك انه قديش بالرحله لمده اسبوع بتستهلك من هذه السفينه 5000 دزينه بيض 850 كيلو استاكوزا ما كلوش طبعا انا بعد جبار معناته خي قلوا له شيء قول لهم 1150 كيلو سمك سلمون لمحبي القهوة وأنا ما بشرب قهوة مدمن قهوة 650 كيلو قهوة في هالأسبوع في الأسبوع الواحد خذ معلومة الجبارة ها. فيها سبع أحياء سبع فرجان أحياء فرجان كل حي لا شيء معين يعني تخصص معين يعني حي ترفيهي حي تسوق حي رياضة روح مع سيدنا العب رياضة كرة قدم فوتبول طائرة روح روح أه. جبار جبار عالم 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 عبد الله حب تسبح؟ ايش دخل نسبح؟ احنا في البحر يا محمد يعني يعني طب برا وال اه, آه. 25 مسبح يا الرابع ورب الكعبه جدول، شو رايكم يوم كلنا نحجز انا وانتم المتابعين نروح، شو على بالكم نتكلم كلام فاضي، ورب الكعبه لو انا ومحمد رحنا في يوم قسما بالله راح اخذ افضل خمس مشاركات من تويتر عبد الله تخيل اللي عملها عمل فيها حديقه فيها كل انواع النباتات والخضار مش مش طبيعي مش طبيعي، كل شيء كل شيء، اسمع بتحب تلعب فيها زحلقيه تنزل هاي الزحلقيه انت محمد ما شوف شوف لا عقب تزعل اذا نزلت من معلومتك ورب الكعبه ترى هني يا اخي ثلاثة متر في ثلاثة متر هني في اللولاء تلقى زحلاقية خلاص محمد لا شوف يعني خلاص خلاص محمد خلاص ترى حتى موضوع المطاعم قلت لك ماش المطاعم تصير مطعم يعني هاي ترى شيء مو بواو طبيعي فيها مطاعم محمد خلاص خليك على المطعم قول لي كم اسعار التذاكر اللي بنروح الزحلاقية 28 متر طولها جبارة جدا والله تخيل تتزحلق 28 متر مدينة ملاهي فيها مغطس مائي اولمبي فيها زيب لاين هذا اللي بتمسكه يعني حرفيا جدول اسبوع ويمكن ما تخلصه ما تخلص الجداول كلها في اسبوع جاهز تدفع؟ والله العظيم اتوقع اني جاهز كم تمش... سعر؟ اول شيء حبه حبه لو سمحت لا تخرعني آه. في سويت في غرفه 100% إيه؟ انا حقول لك من ايش تبدا اسعار التذاكر؟ ايوه لوين تطلع؟ الغرفه الغرفه بس قبل قبل سؤال 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 انت شوي سؤال سنجل بيت تروحوا شهر عسل اسبوع عسل ولا تروح مع محمد عدنان؟ شو بدي اعمل معه؟ يعني اروح مع محمد عدنان تو يحطون شعار نتفلكس ورانا يا عمي اصدقاء مالكم انا بجدول انا قوي جداولي قويه ومسلي أيوة جدا أيوة انا انا مسلي اه ليش ما اروح انا وشركه العمر ايوه وانتم شركه العمر ايوه اه شيء كذي ابى زعل زعل طيب كباب زعل ترى كمل طيب كمل بدي اسمع اوكي وانت تسوي لنا جداول هناك لا عائليه صارت والتزامات ودنيا انسى آه. زمان شبابي 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 بتفوز الاماكن هذه يقول لك تروح ايه يعني دائما يقول لك لا تروح المطعم في يدك اكل ليه ليه ليه؟ ما في اكل اكيد. رحله لمده سبع ايام، كم بتكلف؟ 700 دولار، ايش؟ 700 دولار للشخص الواحد لمده سبع ايام؟ قسما بالله انها رخيصه. رخيصه جدا بس هذه غرفة هذه اقل فئه يا عبد الله. هذه اقل فئه يا عبد الله. برد. عبد الله هذه اقل فئه ولكن في فئه اسمها الالتيميت فاميلي سويت، مده اسبوع بتدفع عليها كم؟ تعطوني طبعا ايش فيها؟ فيها سينما، زحلقيه، بلكونه، كل شيء. كل شيء كل شيء موجود كل شيء كم تدفع في الاسبوع هذا 85 الف دولار اول مشروع في حياتي اشوف فيه فئه 700 دولار تخيلت فئه ب 85 الف يعني دولار الفرق 100 تقريبا فرق اكثر من 100 في ضعف تقريبا بينهم شو هذا والله صدمت شو هالجبروت والله صدمت قيم المعلومه قيم قيم صراحه لازم اعطيها لازم اعطيها رقم زين 
مم. لان تعطيتني جدول سياحي والله نتكلم والله نتكلم خاصه انك بتدور على على جدول الفتره هنا بعرف نعم 8.9 حلو حلو حلو, حلو. محمد آه. هالمره عاد بجيب لك معلومه محتواها حلو حلو يعني يمكن ما جت في بالك انك تبحث عن هالمعلومه خل اكلمك عن عن مشاريع صارت فيها اخطاء اه حبيت العنوان أي؟ غيرت انت الان اي شارع فن شيرتش 20 احسه سويسري لا في آه. لندن اوه في لندن إيه؟ اوكي سنة 2014 تم بناء ناطحة سحاب للصين صينية في لندن صيني في لندن حلو شكل البرج غريب واجهة منحنية مغطية بالزجاج بالكامل طيب خلينا نعرف وين المشكلة في التصميم هذا اه طبعا وين شو المشكلة هذا ابداع هذا ابداع هندسي بسبب ان الواجهة منحنية وداشة على داخل ايوه بتشوفون صورها فهذا الشيء يشكل شنو؟ كانك تقول مكبر كبير تعرف لما تجيبون المكبر واحنا صغار ونجيب آه. ونجيب اي شيء كذي ونسوي شيء مع اشعة الشمس ونفس آه. صح 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 حط بالون ببط الله عليك تخيل عاد اللي صار تقريبا كانك تقول مكبر كبير فصار يعكس حرارة اشعة الشمس او حرارة الشمس ايوه على شارع هذه شارع شو اسمه هو اسمه صعب فينشيرتش 20 ايوه وشو يصير في الناس؟ درجة الحرارة ضرب 20 ايييي شو المصيبة هاي؟ اح ورب الكعبة اح طبعا الشيء سبب مشكله كبيره ايوه في جزء معين يعني لاحظوا انه بعد ايام السيارات اللي توقف لمده دقائق في المكان الفلاني طبعا مشكل المكان تذوب السياره تبدا تذوب تبدا تذوب فولاذ تبدا تذوب ول انت متخيل درجه حراره هنا تخيلها شيء مش طبيعي 117 درجه شو طبعا مع مرور الوقت عدلوا المشكله هذه وحطوا الزجاج المظلل تعديل هاي الترقيع أه؟ 14 مليون دولار الزجاج المظلل هذه أه؟ هو اللي كلف 14 مليون دولار اي ظللوه اي اوكي مش غير مش مش غير شكل المبنى التظليل كلف 14 أوه. مليون دولار يا الله خطا اخر صار في سنه 1986 واتوقع اني لو قلت لك شنو الخطا انت انا عرفت عليه لا 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 تشيرنوبل سلامي عليك تشيرنوبل 26 4 شفت المسلسل؟ جبار طبعا الساعه 1 و5 دقائق واتوقع الناس شافوا المسلسل وشافوا الاخطاء الكبيره اللي صارت وخاصة في الارواح طبعاً. خطا خطا لليوم مش بتدفع ضريبتها لليوم لليوم تشيرنوبل صارت مدينه ما فيها سكان خرج منها سكانها بعض المهندسين كانوا يسوون تجارب على المفاعل رقم أربعة ما بنسى آه. فجأة درجة الحرارة ارتفعت ما في سطور عليه انفجر يا في نفس الوقت ها أنا أتكلم عن في نفس الوقت أيوة 31 شخص ماتوا تعرف شو اللي بيزعل أكثر؟ ما يعرفوش يتعاملوا مع المشكلة فطلبوا الإطفائية جت الإطفائية مش عارفين إنه هذا المكان ممنوع تلمس أي حجرة داخل المفاعل النووي ما تدري ايش فيها من بالضبط من فكل الاطفائيه اللي راحوا لهناك سلامي عليك لو فزعوا بعدين بجي صارت تطلع عندهم اشياء اجسامهم بقع بقع والوان تطلع اجسامهم واشياء قاعد اتذكر و... اني شايف واشياء بتدوب 350 الف شخص تم اخلاءهم من بيوتهم نعم. ومن المصنع لا 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 من بيوتهم هذه اللي حول المصنع كم شخص مات في, ال... في الوقت القريب من بعد الانفجار آه آه آه. 30 الف شخص ماتوا يا من الاشعاعات والمسرطنات اللي صارت عبد الله الطيور في السماء صارت تسقط الطيور ولذلك آه. هي تعتبر من اكثر الكوارث يعني اللي رسمياً. دمرت البشريه في ذاك الزمن رسميا من شيء سواه الانسان يعني نعم. مش تسونامي ولا لا شوف المسلسل وانت قيمني انا اني بعشق المعلومه اوف في عندك معلومتين في معلومه يا بشاش انت تاخذ تقييم عالي 8.2 جبار 8.2 يا عبد الله طبخه جبار والله جرنوك. شوف يا عبد الله معلومتي الرابعة، لا. الإنسان تطور في موضوع النقل، إنك تنتقل من نقطة إلى نقطة في حياتنا الجديدة طبعاً، وبالتالي الإنسان تجبر وختم علم التنقل من نقطة إلى نقطة في علم البحر والجو والبر، خلاص ختمنا ختمنا كل شيء صح؟ صح؟ هل الإنسان ضرب بريك وقف قال خلاص أنا خلاص ختمت علم التطور؟ لا، لليوم لليوم الإنسان البشري قاعد الإنسان البشري ليش في غير الإنسان البشري؟ ليش في غير الإنسان الحيوان؟ آه لليوم قاعد بيطور تقنياته بيتجبر بحيث إنه يكتشف أشياء جديدة ويسهل حياة الإنسان، ولذلك اخترع الإنسان شيء اسمه القطار العائم او ما يسمى انجليزيا ماجلين يعني قطار فوق البحر لا يا عبد الله ما له دخل على الاطلاق اوعى تخلي الاسم يغرك او يخليك تلخبط نعم لا هو في النهايه عباره عن قطار مرتفع عن سطح الارض فقط 10 سنتيمتر يطير يعني قطار يطير بالضبط يا قوي ها تكفى فهمني زين الفكره ببساطه انه السكه تبعت القطار السكه السكه الحاجه تبعت القطار اوكي بتولد حقل مغناطيسي بيخلي القطار يطفو على السكه اه الموضوع في مغناطيس يعني طبعا شوف يا عبد الله لما تجيب حبيب مغناطيسين جيب مغناطيسين وحط الاقطاب المتشابهه جنب بعضها شو بصير تنافر هيك يعني في علم الفيزياء انت لغيت الاحتكاك بين القطار والسكه فما في فبتوصل لسرعات عاليه جدا ما في احتكاك ما في ما في 
سرعة عالية جدا صح. ولذلك وصلت سرعة هذا القطار إلى كم؟ أزعم سيارة تمشي بسرعة كم قلنا؟ 500 هذه هذه اللي هي 540. ما فيش منها في الدنيا هذه هذه ما بنقدرش نجيبها هذه 580 انزين هذا القطار اللي هو قطار جبار وثقيل وكذا تصل سرعته إلى 600 كيلو متر في الساعة عبد الله أصحك بمعلومة ثانية هذا القطار ما في ماكينة ولا محرك ايش ايه ايش ما ما فهمت يعني الناس ورا يدزونا مثلا ها خلينا نفهم زين لا لا على حسب قوه معينه يعني طبعا احسنت المغناطيس هو الذي يولد طاقه رهيبه جدا تجعله ينجر بهذه السرعه الهائله جدا لا شيخ محمد لازم اجربه انا دامني متجبر ومجرب شيئين من الاشياء نفسي اقول لك اني انا جربته بس حتكون كذبه كبيره لانه هو موجود وين ها اليابان الصين اليابان 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 كوكب العالم كوكب اليابان بسموه كوكب اليابان كوكب اليابان محمد ليكون هذه مالت ايلون ماسك اللي قاعد نسمع عنها اللي بتستوي الله يعلم بعد كم من سنه الهاي هايبر لوب هايبر لوب طبعا جبار جدا هو مشروع جبار جدا لحد الان ما جاء ما صار لما يجي هذا السرعه اعلى من 600 و... اسمع ضعف ألف اسرع من الصوت 1220 كيلو متر في الساعه بقى هذه كبسوله جباره جدا بس لحد ما ما صارت لما تصير اسمع راح نكون في تحدي المعلومات الموسم الثالث ولا الرابع ان شاء الله ان شاء الله بنذكرها بنذكرها ايلون ماسك الجبار اغلى رجل في العالم 195 مليار البشر عندما يبدعوا اي وانت بدعت المعلومه يا محمد طبعا لازم اكون دارج اذا اي حد يسالني اي حد يسالني اي سؤال اكون جاهز لاني اجاوب يعني ثمانيه بالتمام والكمال شكرا لك يا عبد الله بدعت صراحه بدعت جاهز يا محمد لمعلومه الاخيره يا قوتك وجهوزيتك وعنفوانك هات طبعا الصين معروفه بتجبرها يا هذه الصين كم انذكرت في حلقه اليوم والله تستاهل انها تنذكر بالذات في المعلومه هذه وانا جدا بستمتع وانت راح تستمتع والمتابع راح يستمتع الصين مينونه في موضوع المنشات والبناء والابداع صحيح وال... لكن تعال جوي ايش وخلني اضرب امثله واسالك واسال المتابعين ايوه يا محمد لو قلنا برج من عشر طوابق اه كم يبي له وقت علشان يستوي؟ 10 طوابق سنة طبعا احنا ما نتكلم عن علم بس هو توقعاته انتم 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 بعد توقعوا معي توقعوا معي نعم 50 طابق توقعوا معي المتابعين لا لا خلاص مش اكثر من من ثلاث سنين الصين بنت ناطحة سحاب من 57 طابق في 19 يوم شو؟ كي ترمي لي طعم؟ انا مصدوم مع اني قريت المعلومة يمكن سبع مرات عشان احفظها في فيديوهات وراح تنعرض الان تفضل ايوه شوف ايوه شوف 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 طوابق جاهزه 19 يوم ريدي تو ليف ان ماي فريند ايوه انت الميني سكاي سيتي اسم البرج ميني سكاي سيتي كم طوله؟ اه 208 متر 19 يوم والله عملاق عن جد شو رب الكعبه المكتب اللي انا فيه خذ مني ست شهور ورب الكعبه <تصفيق> اقسم بالله خذ مني ست شهور مبنى مسطح على اربع شهور اي والله يعني بالعربي لو اني احسب تحب تحب تحسب الحسبه هذه في اليوم الواحد ثلاث طوابق عبد الله ممكن في اليوم الواحد ثلاث طوابق عبد الله عبد الله ابغى اتكلم ممكن اعطيك تسعه ونص على المعلومه قسم ما كملت ابغى اتكلم لا ما كملت انا 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 الله يجزاك خير مشكور بس خليك كمل تكفى عبد الله انت تتكلم وانا ايرور ايرور اعمل لي ايرور ايرور اعمل لي ايرور النتيجه هذه ممكن تفوزني اليوم وللعلم قاعدين يشتغلون الحين على نفس المبدا شفت ميني سكاي سيتي ايوه هاي الشركة شركة التطوير هذه الهندسية هذه الصينية بيسوون سكاي سيتي بدون ميني راحت الميني ظلت سكاي سيتي سكاي سيتي هذا يعني في جبروت قادم 220 طابق هذاك كم 57؟ هذاك 57 أربع أضعافه؟ بالضبط أضرب 19 يوم بأربع يعني كم بيطلع؟ 76 ما أقواني بالرياضيات 76 يوم إذا اعتبرناها بنفس الحسبة يعني كذي أنا اخترت معلومتي خلاص شكرا ما أبي أكثر فيها أخذت قيمة أخذت قيمة 9 ونص أخذت قيمة 9 ونص أنت ما أخذت قيمة 9.5 يعني 9.5 يعني كل اللي قلته زيادة لو قطة بحر أحسن أوكي عبد الله اختمها صح يا محمد خلي أعدل كشختي لأن اليوم ختامها مسك أوف. وفي ذلك فليتنافس المتنافس صدق الله العظيم اسمع يا عبد الله هختم لك حلقه اليوم بمعلومه جبار حكينا عن كل شيء في حلقه اليوم كل شيء حكينا منشات وفضاء وانفاق وبحار وسفن وكل الان راح احكي لك عن شيء ما حكينا عنه في حلقه اليوم الجسور المعلقه ايش؟ إيه الجسور المعلقه كيف نحكي الحلقه وما نجيب سيره الجسور المعلقه؟ طيب في بدايه سؤال شو هو الجسر المعلق؟ بالضبط هلا بيعرفوا انا احنا شو الجسر المعلق؟ الفرق بين الجسر العادي والمعلق بيعرف الجسر العاديه هي بتكون واقفه على مرتكزات يعني له اساس عواميد تحت عواميد تحت محفوره في في البحر صح؟ اوكي هذه الجسور العاديه الجبروت هو انك تعمل جسر معلق في الهواء مربوط بحبال طيب سؤال وين هو اطول جسر معلق في العالم؟ الجسر اسمه اكاشي كايكيو تضحكش تضحكش اكاشي سوباسيا أه وين وين؟ ابي اقول الصين ضعيف آسف. اليابان كثير كثير ذكرنا اليابان والصين واي. واضح انه اسيا تتجبر بصراحه على اوروبا وعلى على الامريكيتين واضح واضح انها تفوز واضح انه اسيا تفوز بصراحه يتجبرون في بلادهم بس لكن في الاندلس سووا وفي البرج اللي حرق الناس فوت ها فوت ها 
حرق ام الدنيا خلينا نرجع للجسر المعلق اسمه اكاشي اسمه اسم الجسر اكاشي كايكيو بربط بين مدينتين اسمها كوبي واوايا هذول مدينتين بينهم بحر عبد الله شكل الجسر غريب جدا هو عباره شكل شكله كيف <تصفيق> لك شكله هو عباره عن برجين اوكي وبينهم جسر اوكي حلو تعال نقسم لثلاث اقسام الجسر مقسم لثلاث اقسام قسم ما قبل البرج الاول حلو. بربط في مدينه حلو وقسم ما قبل البرج الثاني بربط في مدينه ثانيه اوكي وبين البرجين في مسافه ايوه الجبروت وين شايف هي المسافه اللي بين البرجين بس هي المسافه اللي بين برجين هي تعتبر اطول مسافه لبرج معلق في العالم واقف من دون اعمده من دون اي شيء يرتكز عليه كم كيلو؟ المسافه ما بين البرجين 1991 متر انبنى في سنه 1998 ليش يو بروجكت فرنسا بكاس العالم انا ما قلت انت اللي قلتها ركز معي الان ليش 1991 آه. في متر زياده النيه كانت انه يكون 1990 1990 متر من وين اجى الواحد لا هيعب اجل عبط اسمع آه. العلم الجبار سنه 1995 صار في زلزال في تلك المنطقه هذا الزلزال آه. بعد المسافه الحين وضحت زلزال تحركت الارض زادت المسافه بين البرجين فصار 1991 متر 1000 متر زياده فرق بالضبط المجمل الطول الكلي 3911 متر يعني تقريبا نتكلم عن 4 كيلو البرجين ارتفاع الواحد منهم كم؟ 297 متر تقريبا 300 متر كل هذه الامور خلت يفوز بلقب اعلى جسر معلق في العالم اعلى واطول اعلى واطول الأع... احسن البرجين خلوه ياخذ اللقب الاعلى آه. شوف فهم رافعينه لفوق الاعلى في نفس الوقت الاطول مسافه رقمين قياسيين جبار كم عدد العمال اللي بنوا؟ كم عدد العمال؟ 2 مليون عام والله العظيم هذه قويه ورفعت الرتم 0.2 <تصفيق> والله العظيم <تصفيق> شو رفع المعلومه الجباره؟ 6.6 اوكي شكرا قول لي ليش؟ ليش؟ ما تعبت وايد انت صراحه كيف؟ انا احسك حرفيا دخلت جوجل كتبت اطول جسر بكل بساطه بس شرحك هو اللي يستاهل صراحه 6.6 طيب. شكرا يا عبد الله عبد الله جاهز قال لك شوف نتيجة حلقة اليوم مين اللي فاز فينا؟ شوفوا انا واثق يلا يا جماعة اه اشرب اشرب مبروك يا عبد الله مبروك مبروك انا انسان رياضي من انا من انا صغير شكرا. رياضي وعندي روح رياضية عالية جدا اذا بخسر قول لي هاردك واذا بتفوز انا اول واحد راح ابارك لك الف مبروك عليك بس اظن النتيجة النهائية لمنتصف الموسم الاول تعادل تعادل 2 2 يا جماعة وفي النهاية الحكم هو دائما انتم يا جماعة في خانة التعليقات اي حكم ما بيعجبكم اعطوه التقييم الصح من عندكم يا جماعه وصلنا الى نهايه حلقتنا حلقه المنشات وكانت حلقه للامانه كنت بتخوف منها ومن طرحها لكن طلعت عجيبه رهيبه تتذكر تذكرت احكي لك لازم حلقه على المنشات لازم حلقه على المنشات لا الانسان كلمه منشات الانسان الانسان لا تنسوا يا جماعه زر الاشتراك نبي نوصل المليون قبل نهايه السنه واكتشف المعلومه الكذب في حلقه اليوم مين اللي كذب بيننا ويكسب 1000 دولار بتوصل لك لا عندك وين ما كنت فوق اي ارض وتحت اي سماء نخليكم الحين مع احلى المشاركات اللي وصلتنا على هاشتاج تحدي المعلومات في تويتر نراكم على خير سلام مع انه مبني من فولاذ من ايش مع انه مبني من مبني من ايش هو حجر ولا فولاذ ولا عم وايش ايش وحكتني واي ما اعرف والله شلون يعني انه هو مبني من شنو ما ادري لكن يتحرك لا 16 طن يا استخدموه في بناءه 28 مليون ايش ما ادري يوني معلومتي تانية ولا وايد زين خذوا فيس 1150 كيلو سمك سلمون سلمون هاي واحد من الرابع سل... سلمون سلمون انا باكل انا باكلش سمك ما بعرف سمك السلمون سلمون اخو حمود سلمون 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 طول عمري بحكيها سمك السلمون لا انت بعد قلتها سلمون يعني انت العيد كان غير كلش فهمت يعني السمفونيه يعني البحار هذه تصير و... بيان والبحار يعني انا واضح ان انا ما الي ابدا بالبحر بالبحر ابدا انت اسمع المعلومه واضحه اسمع المعلومه واضحه اه ال المساف المس شماكلين مرة ثانية نواجه تحديات ومخاطر هائلة كنت أرفع تقييم المعلومة كان يحاول يرفع من تقييم المعلومة معلومة جبارة الآن حتقييم تقييم عالي